Good morning business. French Tech. Dans la French Tech à 6h44, on a Zaim Rai. Bonjour. Bonjour. Président de H24 Care, une plateforme B2B pour désengorger les services d'urgence, des cliniques, des hôpitaux à terme. On vous souhaite de gros contrats avec les CHU. Alors, vous, êtes, vous avez été distingué par l'association Diversides, vous partie des, des 10 lauréates ou lauréats. Alors, expliquez-nous un peu le, le, le projet. Quand on a regardé avec Laure et Anthony, on se dit oh, bah, c'est Doctolib. Est-ce que c'est Doctolib Alors non, c'est pas Doctolib. <rire> on va laisser Doctolib euh, <rire> dans la partie rendez-vous. Et non, ils font, ils font très bien. Et ils, ils sont très, euh, très puissants sur ce qu'ils font. Donc euh, non, non, nous, c'est pas du tout là-dessus euh, où on veut aller. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on désengorge les urgences en réorientant les patients mm -hmm. qui se présentent à l'hôpital et qui ne sont pas prioritaires dans les urgences. Euh, typiquement, les patients qui viennent parce qu'ils n'ont pas trouvé de médecin ou qui n'en ont pas et qui ne savent pas où aller. Donc l'idée, c'est de dire une fois qu'on a enlevé le caractère urgent euh, des symptômes qu'ils présentent, on peut les réorienter vers un médecin de ville généraliste ou urgentiste. Et la plateforme ou permet de, les trou de trouver tout de suite un lieu où les envoyer, c'est ça Absolument, c'est-à-dire ouais. que nous... Mais c'est l'accueil de l'hôpital qui, qui fait ça, Absolument. qui s'en occupe. Absolument. Et, euh, et, et ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que pour que ça fonctionne, nous, on travaille déjà avec des médecins de ville qui sont prêts à travailler dans le cadre d'une coordination ville-hôpital avec les hôpitaux et les services d'urgence. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles. L'hôpital dit euh, « j'ai euh, le petit Iméo qui euh, est tombé, mais ça va aller, il faudrait le voir d'ici les 24 heures ». Le médecin, il s'engage, lui, à le prendre dans un temps court. Oui, c'est-à-dire que le médecin met déjà sur notre plateforme plusieurs créneaux dédiés pour ah oui. les services ah d'urgence. Oui. Donc on sait aujourd'hui quels sont les, euh, les médecins qui ont des disponibilités pour les urgences. Alors, quel est l'intérêt pour le médecin, ou peut-être pour la clinique qui fait de la bobologie par rapport à, à, à un service d'urgence Quel est l'intérêt de faire ça Parce qu'on sait que les généralistes sont débordés, euh, qu'ils euh, ont déjà une patientèle qui est compliquée à accueillir. Ouais. Comment, comment vous arrivez à, à remplir les, les, les trous, là, il y en a Alors, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'en France, on a le pacte de la refondation des urgences, qui est le, le dernier texte qui, euh, qui est appliqué. Et sur ce texte, qu'est-ce qu'on dit On dit qu'il faut qu'il y ait une coordination ville -hôpital. Euh, les médecins de ville sont complètement euh, prêts à s'engager, à condition qu'on ne leur donne pas non plus des patients euh, qui ont plusieurs pathologies, qui sont ça. très lourds. Donc les patients que nous nous réorientons sont des patients qui rentrent dans le protocole de, de réorientation médicale qu'on a fait entre les médecins de ville et les urgentistes. C'est-à-dire qu'on met tout le monde autour de la table et les médecins de ville et les urgentistes discutent entre eux et euh, chacun dit « nous on est prêt à envoyer telle typologie de patients » et les médecins de ville disent « nous on est prêt à accueillir et à prendre en charge » telle typologie de patient, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas n'importe qui, n'importe où. Vous en disiez que ça n'avait rien à voir avec vous, Doctolib, mais c'est quand même assez similaire sur le principe, mais même si là, c'est des, des professionnels qui prennent des rendez-vous auprès de professionnels, mais c'est un petit peu le même genre de choses. C'est quoi votre avantage technologique et concurrentiel par rapport à eux Qu'est-ce que vous avez comme outil et comme algorithme, peut-être, que eux n'ont pas Alors Oui, typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a deux choses. Le rendez-vous, c'est juste le, le dernier module de tout, de tout le parcours utilisateur sur la plateforme. Sur la plateforme nous, on a un protocole médical mmh. que Doctolib n'a pas. C'est-à-dire que les médecins urgentistes ont déjà mis euh, tout, toutes, les, toutes les pathologies qui vont pouvoir envoyer vers, euh, vers la médecine de ville. Idem pour les médecins de ville. Eux ont aussi euh, ce protocole médical qu'ils ont enregistré et validé et, et qui peuvent modifier au fur et à mesure des compétences qu'ils ont acquis euh, tout au long de leur carrière ou des nouveaux professionnels qui travaillent avec eux. Donc nous, on a ce protocole médical que Doctolib n'a pas. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le second point, on est en train de travailler sur un, alg un algorithme et avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter en fonction des épidémies qu'on a tout au long de l'année, on a vu ça euh, typiquement en fin d'année avec euh, les bronchiolites pour les bébés, on est capable de déterminer aujourd'hui en France avec toute la data qui existe, euh, quelles sont les typologies d'épidémies qui vont arriver et quels sont évidemment le professionnel de santé qu'il faut avoir en face. Et donc grâce à ça on va pouvoir prévisionner et on travaille aussi là-dessus pour que ce soit un vrai outil de santé publique. Vous avez interrogé euh, des, des milliers de médecins pour savoir exactement ce dont ils avaient besoin. La première demande c'est de ne pas perdre de temps. Objectif, passer moins d'une minute sur votre site. C'est ça. Eh bien, et l'objectif a, euh, a été rempli. On a beaucoup travaillé dessus. D'ailleurs, il y a la V2, euh, je vous l'annonce, qui sort euh, à la fin du mois. Et euh, sur cette V2, justement, on va encore rester moins de temps sur la plateforme, puisque l'idée, c'est à force d'avoir euh, travaillé euh, sur un outil qui soit euh, au niveau technologique assez puissant, rapide, intuitif, pour permettre aujourd'hui aux médecins de pas... Le médecin ne doit pas dédier son temps euh, à une plateforme euh, numérique telle qu'elle soit. 
Alors c'est formidable, hein. c'est sans doute le chaînon, un des chaînons manquants euh, effectivement pour euh, fluidifier euh, euh, le passage des urgences à la médecine de ville. Est-ce que vous avez signé des accords avec euh, des CHU Est-ce que euh, l'État, vous êtes la French Tech, vous avez ce coq blanc peut-être qui est lié effectivement à l'univers médical euh, sur votre revers de, 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 de veste, est-ce que, est -ce que, est, est -ce que ça y est vous êtes adopté par les grands hôpitaux Alors ce qui s'est passé c'est que nous on a eu euh, donc on a, on a signé une convention avec euh, l'agence du numérique en santé la DGOS ah, qui va permettre de faire intégrer notre plateforme avec le SAS qui est la plateforme euh, de l'État qui va être qui s'appelle donc le SAS service d'accès aux soins qui va être la plateforme qui va euh, grâce à un appel pouvoir réorienter les patients et leur éviter les urgences. Donc on est sur le même thème, le bon soin au bon endroit au bon moment et c'est ce qu'on s'applique à faire donc oui on a déjà euh, avancé mais c'est vrai qu'au niveau, il a fallu qu'on avance aussi au niveau technologie euh, d'abord et être sûr de bien, bien répondre. À tout. Donc là, pour être clair, il est utilisé dans certains hôpitaux déjà, votre outil ou pas Oui, alors on a déjà fait un, un premier test, un POC, euh, dans un hôpital parisien. On a pu réorienter grâce à ça 750 patients et ça nous a aussi permis de, de déterminer euh, quels étaient aujourd'hui les avantages qu'on pouvait apporter euh, aux soignants et pour les bienfaits du patient. Ils ne reviennent pas à l'hôpital Alors c'est ça, donc la KPI qui est vraiment une fois très ils importante, sont dans le bon. C'est ça, c'est une fois qu'on les a mis sur le, chez le bon médecin en ville, ils ne reviennent pas à l'hôpital. On a eu zéro patient qui sont venus à l'hôpital. Voilà, une fois de plus, on peut espérer, Anthony, que grâce à la tech, on va sauver les services publics, notamment de ce coin. Il y a eu Vitmados, oui. il y a Doctolib, et aujourd'hui, donc H24Care, avec Zahim Rai, qui était notre invité. On va suivre hein, cette, ah, euh, cette aventure. Avec plaisir.